mandato ng 911 emergency hotline ay upang magkaroon ng mabilis na pagresponde ang kapulisan at ang iba pang mga ahensya sa pagsaklolo sa krimen, sunog at mga medical emergencies sa bansa. Emergency calls po, katulad po ng uh, peace and order related calls, police matter, no? uh, kung may uh, crime na nakokomit, pwede ho kayong uh, humingi ng tulong sa 911. Simula August 1 hanggang September 4, umabot na sa 17,352 ang average daily calls na natatanggap ng 911. 2,754 dito ay prank calls at 6,083 naman ang abandoned calls. Ang abandoned calls ay ang mga nagbababa ng telepono bago pa man may sumagot ng kanilang tawag. As of August 1, merong 30 seats ang call center ng 911 hotline kung saan nagkakaroon sila ng tatlong shifts upang makapag-operate 24-7. Noong August 29, ay agad na dinagdagan ang bilang nito. Mula 30 ay naging 40 agents na ang nakaabang upang sumagot ng tawag ng ating mga kababayan. Nagbabalak ring dagdagan pa ito upang mas maging epektibo ang pag-handle ng bansa sa mga sakuna at emergency concerns ng mga Pilipino. Ngunit paano nga ba napoproseso ang concern ni Juan? Pag na, natanggap po ng call center agent yung tawag uh, coming from the public, uh, they will look for a responder. Tatanungin nila what kind of emergency yung tawag, sino yung tumatawag, uh, at some other details na kailangan niyang malaman. Then pag nalaman niya nga, let's say, yung problema is about criminality, yung tatawagan niya yung police station nearest where the incident happened. So, if it's about fire, uh, yung tatawagan niya yung pinakamalapit na Bureau of Fire, no? yung mga bombero natin. At if it's about a medical emergency, uh, it's the nearest government hospital po yung tatawagan. Isa rin sa mga concerns ay kung mayroon bang bayad ang pagtawag sa 911. Gusto po ni Presidente na maging libre yung tawag. Uh, pero may inaantay pa tayo na executive order. Kasi po, hindi naman po natin mapipilit yung mga telcos to give it for free. Right now po, every time na gumamit po tayo ng uh, telepono or ng cellular phone, meron hong uh, base uh, amount na 5 pesos na charge. This is not to include, meron pang VAT. So, it, It could be 550, 560. Now, pag gumamit ka pa ng cellular phone, tatakbo pa rin yung metro every minute. So, may binabayaran talaga. But the DILG, no, through the leadership of Secretary Sueno, is waiting for the executive order coming from the President to give us a new guideline kung paano natin malilibre at paano yung magiging relasyon natin sa mga telcos at sa mga ibang ahensya ng gobyerno. At may mensahe si Yusek J.V. Hinlo para sa lahat ng Pilipino. Sana po gamitin nila yung 911 sa legitimate emergency calls. Kasi po, every time they use it uh, uh, as a joke or parang uh, paglalaro lang, they are endangering the lives of someone. susunod na linggo. At mga katanungan nyo tungkol sa serbisyo na handog ng ating gobyerno, aming sasagutin dito lamang sa At Your Service!